Hi friends, so in the video, I unit tool in the unit one problem is scheduling algorithm and one problem is banker's algorithm. So second problem is the problem. So in the banker's algorithm, I will try to cover 3-4 videos. So in the banker's algorithm, the banker's algorithm is the same thing. So in the banker's algorithm, the same thing. So, one of the data structures that you use in the algorithm Then, in the algorithm, there is further a rent safe state in the algorithm Then, resource request in the algorithm That is an example So, what we will do in this video is intro friends Then, the data structure is not Then, the algorithm is not Then, the example is not So, the example is not in this video or in the next video Then, finally, the example is not நாம் அல்கோத்தம் என்ன அப்படின் பாக்கப் போரும். இதுவிரியும் நீங்கள் இயுஷ்யுலா பண்ணது வந்து பஸ்ட் அல்கோத்தம் மனப்பாடம் பண்டு தேன் problem solve பண்ணி இருப்பியே பஸ்ட் நான் logically problem solve பண்ணிரும் எப்படின் சொல்து அதுக்கப் பிறாம் அல்கோத்தம் நீங்கள் ஓனாக்குடையில்தியில்லாம். So, banker's algorithm நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படியினா, deadlock நான் ஒரு condition வரும். அல்ரடி படிச்சிருப்பேன் என் கோலைஜில் குட. So, deadlock கொடு simplest example என்னனா, இப்போ உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் தம்பி யாரா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நின்று பேதாம். So, நீங்கள் உங்கள் அண்ணனும் வைச்சுக்காம். So, A வந்து நீங்கள், B வந்து dish order remote வந்து உங்கள் அண்ணை இட்ட இருக்கு friends TV order remote உங்கள் இட்ட இருக்கு சரி நம்ம் என்ன பொண்ணும் ஒன்ன குடுக்கிறேனா remote ஏன் இட்ட குடுக்கிறேனா நீனும் பாக்ககுடா நானும் பாக்ககுடானும் ஒரு position நிப்போம் அல்ல இதான் friends deadlock வேறு ஒன்னுமே இல்லை so இதான் diagram so இதில் என்ன சொல்லேன் நீங்களும் குடுக்க மாட்டியே, அவரும் குடுக்க மாட்டாய். சு இந்த deadlock போய்டே இருக்கும் எது வரியும் எதர் அம்மா எல் அப்பா வந்து யாரா ஒத்தர் அடிக்கிற வரியும் போய்டே இருக்கும். சு இதா வந்து deadlock friends. சு இதையது நீங்கள் technical termsல மாத்தனும் அப்படினா, சு அன்ன நீங்கள் ஒரு processக்கு தேவுப்பர்ர resource இன்னுரு processக்கிட்டே இருக்கு அதையம் மரை அந்த processக்கு தேவுப்பர்ர resource இந்த processக்கிட்டே இருக்கு நீ குடுத்தாதான் என்னால முடிக்கிய முடியும் அப்படின் process P2 சொல்லும் P1 அதையதா சொல்லும் இந்த position நான் நம்ப deadlock அப்படின் சொல்லும் deadlock நடந்துத்து அப்படின் அதுவுடைய Then technical definition, book ले रुखे, technical definition नांगी यहल्द पोईल, logic मट्टु पोईल्दिक्कांग, friends. So, इधान deadlock. So, इन्द deadlock है, पड़म इन्न पोन्ना पोरों अपड़ीना, so deadlock अल्ना, CPU ओड efficiency नल्ला रुखे, so deadlock हो avoid पोन्नु. So, avoid एपड़ि पोन्नु? अपड़ीना, नरेय different methods रुखे, like problematic आरुकर So, banker's algorithm என்ன பண்ணும் அப்படியினா? So, deadlock வராம் பார்த்துக்கும். So, அது எப்படி இந்த பார்ந்த algorithm வரம் போது பார்க்கலாம். Okay. So, then key points. So, நான் எல்லா விடியுலியும் சொல்லாமே, இதில்லும் key points சொல்லுகிறேன். So, சொல்ல சொல்ல வென்னாலும் key points நீங்கள் note பணிக்கிறேன் friends. So, எப்பது applicable? So, first point வந்து எப்ப applicable? So, இப்படினா என்ன அர்த்தும் ஒரு instance மட்டும் நான் இருக்கு இது எப்ப அப்படிக்கப்பில் அப்படினா எனக்கு multiple instance இருக்கும் that is ஒரு resource type ஓட multiple instance இருந்தாம் மட்டும் நான் அப்படிக்கப்பில் so first point நான் அப்படி எல்திரான் just note பணிக்கிறேன் so is applicable if and only if multiple instances are available அப்பு single instance அந்த deadlock வராதா sir அப்படின் resources present okay the first point so the rumba rara than theory question ah kep on kept on and or anjar point ld in your algorithm in the explainment in a marker to friends so is applicable if and only if multiple instance of each resources present okay 
இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கு அடுத்து வந்து இதுக்கு பேர் ஏன் பேங்கர்ஸ் அல்கோத்தம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஜென்ரலி பேங்க்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேங்க்ல என்ன வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப பேங்க்ல வந்து ஒரு பத்து ரூபா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப மூணு பேர் வராங்க காசு இருக்கு ஏக்கு மூணு ரூபா எடுக்கணும் பிக்கு நாலு ரூபா எடுக்கணும் தென் ஏபி அண்ட் சி வச்சுக்கோங்க சிக்கு ஒரு ஒரு ஆறு ரூபா எடுக்கணும் ஸோ இப்போ பேங்க்ல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஏக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுத்துட்றாரு பிக்கு மூணு ரூபா கொடுத்துட்றாரு சிக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்றாரு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு மூணு அஞ்சு 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 பத்து பத்து ரூபாயும் பேங்க்ல உள்ளவர் கொடுத்துட்டாரு மூணு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஏக்கி வீட்டுக்கு போக முடியுமா முடியாது பியால போக முடியுமா முடியாது சியால போக முடியுமா முடியாது ஸோ இதுதான் டெட்லாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லைக் டெட்லாக் இதுதான் ஸோ பேங்க் சொல்கோத்தம் நேம் வந்ததுக்கு ரீசன் அதான் ஸோ பேங்க் எப்போதுமே கேஷ் எப்படி அலோகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் எல்லா கஸ்டமரோட மீடியம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இதே அதை எஃபிஷியண்டாக எப்படி பண்ணிருக்கலாம் ஏக்கி மூன்று ரூபா கொடுத்துருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு கஸ்டமருக்காக பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால தான் இது நேம் பேங்க் சொல்கோத்தம்னே வந்துச்சு ஸோ அதோட டெக்னிக்கல் லைன் புக்கில் ஒரு ரெண்டு லைன் வேணும்னா என்னென்னா பேங்க் எப்போதுமே கேஷ் எப்படி அலோகேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா லைக் டெட்லாக் ரிசல்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அலோகேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்டையும் எழுதுகிறேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டையும் ஜஸ்ட் நேவ வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓன் வச்சில் எழுதிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கஸ்டமர்ஸ் Satisfy needs of customers. So, ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன விஷயம் தான் ஸோ எப்போதுமே அலொகேஷனில் என்ன பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் நீட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி பார்த்துப்பாங்க அது பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் பிரான்ச்சுக்குள்ளே வராருன்னு வச்சுக்கோங்க வந்தோன்னே அவருக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைன்னு அவர் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிபிஓக்குள்ளே வருது அப்படின்னா ஸோ அதை நான் ஃபுல்லாக எழுதலை ஏன்னா எழுதல் தான் டைம் ஆகும் ஸோ ப்ராசஸ் ஒரு சிபிஓக்குள்ளே வரும்போதே அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணும் ஸோ இட் மஸ்ட் டிக்ளேர் ரிக்கொயர்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் மொத்தமாக தேவை எனக்கு அஞ்சு பிரிண்டரை வேணும் அஞ்சு டைம் பிரிண்டரை வேணும் இல்லை அஞ்சு டைம் ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவை அப்படின்னு அதை டிக்ளேர் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே இப்போ அடுத்து இதுதான் ஒரு த்ரீ கீ பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப் ஸ்டேட் ஸோ சேஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க இப்போ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு எனக்கு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது இதுக்கு ஏதோ ரிசோர்ஸ் ஒரு டைம் தேவைப்படுது இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு ஒரு நாலு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட இந்த ரிசோர்ஸ் மொத்தம் ஒரு பத்து இருக்குது ஸோ பத்து இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பி ஒனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் பி டூக்கு கொடுக்கலாம் பி த்ரீக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ மூணுக்குமே நான் இந்த ரிசோர்ஸஸை கொடுத்து முடிச்சிடுறேன் ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுற எல்லா ப்ராசஸ் ஸுக்கும் டெட்லாக் இல்லாமல் கொடுக்க முடிஞ்சால் அதான் சேஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ சேஃப் ஸ்டேட்னா என்னென்னா லைக் வென் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் மை ரிசோர்ஸஸ் டு ஆல் த ப்ராசஸஸ் இன் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் தட் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் அஸ் சேஃப் ஸ்டேட் இல்லை சிம்பிளாக எழுதுனா லைக் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஓன் காஸ் டெட்லாக் ஸோ டெட்லாக் இல்லாமல் ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணு ஸோ அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் டோன்ட் காஸ் டெட்லாக் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஃப் ஸ்டேட் அப்போ அன்சேஃப் ஸ்டேட்னா என்ன ஸோ இதோட ஆப்போசிட் ஸோ டெட்லாக் காஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அன்சேஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சேஃப் ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெட்லாக் நடக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வரையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு புது மொத்தம் <laughs> 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 
அடுத்து லைக் நான் இப்படி ஆஷ் போடுறேன் அப்படின்னா நம்பர்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் எந்த வீடியோவில் ஆஷ் போட்டாலும் நம்பர்னு அர்த்தம் ஸோ என்ன என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே எம்என் அதுக்கு அடுத்து அவைலபிள் ஸோ அவைலபிள்ங்கிறது எல்லாமே அரே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் தான் அரேனா ஒரு மேட்ரிக்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ அவைலபிள்னு ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் மேக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அலொகேஷன் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் நீடுன்னு ஒன்று இருக்கும் எப்படி இந்த நாலு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை மேபி மேக்ஸும் அலொகேஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நீர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ இது என்ன என்னன்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட மூணு ரிசோர்ஸ் டைப் இருக்குது என்ன ரிசோர்ஸ் ஒன்றுனா முக்கியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிசோர்ஸ் ஒன் ரிசோர்ஸ் டூ ரிசோர்ஸ் த்ரீ மூணு இது ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் என்கிட்ட நாலு காப்பி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நாலு காப்பி இதில் ஒரு மூணு காப்பி இதில் ஒரு அஞ்சு காப்பி இருக்குது ஸோ மொத்தம் இருக்க ரிசோர்ஸஸ் இவ்வளோ இப்போ அடுத்து என்கிட்ட எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன்றுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னா ரிசோர்ஸ் ஒன்றில் ஒன்று வேணும் இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று அடுத்து ப்ராசஸ் டூக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இருந்து தான் நம்ம இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவைலபிள் என்ன அப்படின்னா ஸோ அவைலபிள் வந்து ஒரு எம் டைமென்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எம் டைமென்ஷன் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன ஸோ அவைலபிள்னால் அது ஒன்றுமே சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் அவைலபிளாக எவ்வளோ இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இதோட சைஸ் என்ன ஆப்வியஸாக என்கிட்ட எம் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இன்னும் மூணு ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சைஸ் என்ன இருக்கும் மூணாக இருக்கும் ஸோ இதோட லென்த் வந்து மூணாக இருக்கும் அது என்ன எழுதுறேன்னா எழுதுங்க அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லென்த் வந்து எம்மாக இருக்கும் அடுத்து மேக்ஸ் மேக்ஸ்னால் என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு ப்ராசஸுக்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தேவைப்படுது ஸோ இதோட தேவை என்ன இங்கே ஒன் டூ ஒன் இதோட டூ டூ ஒன் ஸோ மேக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு டூ டைமென்ஷனல் அரைவாக இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ ஒன் அகெயின் டூ டூ ஒன் எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது என்ன குறிக்கிது இந்த மொத்த ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்னத்தை குறிக்கிது ப்ராசஸ் பி ஒன் ஓட மேக்ஸிமம் இது ப்ராசஸ் பி டூ ஓட மேக்ஸிமம் அப்போ இதோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைமென்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ரோஸ் இருக்கும் ரோஸ் வந்து என் ரோஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ப்ராசஸ் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருந்தால் ரெண்டு ரோ மூணு ப்ராசஸ் இருந்தால் மூணு ரோ ஸோ என் ரோஸ் மொத்தம் எவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்கும் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் என்ன மூணு அதை வந்து எம்னு எழுதும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என் வந்து டூ எம் வந்து த்ரீ ஸோ இது வந்து டூ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து அலோகேஷன்னா என்ன ஸோ மேக்ஸிமம்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தேவை அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அலோகேஷன் என்னவாக இருக்கும் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்றுமே அலோகேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க லைக் ஜீரோ 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 இதுக்கும் ஜீரோ 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 அப்போ அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஜீரோ 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 ஸோ இதோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் இதுவும் என் கிராஸ் என் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அலோகேஷன் மேக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ மேக்ஸ் இது அலோகேஷன் இது அப்போ நீடு என்னவாக இருக்கும் அதிகபட்சம் எனக்கு தேவை இவ்வளோ தேவைப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் எனக்கு பி அலோகேஷன் கிடச்சிருச்சு அப்போ நீடு எப்படி கண்டுபிடிப்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இல்லை ஸோ மேக்ஸ் அதிகபட்சம் தேவை வந்து மேக்ஸ் அலோகேஷன் வந்து எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்போ நீடு என்ன அதிகபட்சம் எனக்கு எவ்வளோ தேவை மேக்ஸு மைனஸ் அலோகேஷன் தான் என்னோடய நீடு சிம்பிளான விஷயம் ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையும் மேக்ஸிமம் ஒன் டூ ஒன் டூ டூ ஒன் அலோகேஷன் இவ்வளோ அப்போ நீடு என்ன சிம்பிளாக இதை டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டேரெக்ட் என்ட்ரிஸ் மைனஸ் பண்ணும் ஸோ இது மைனஸ் இது இது மைனஸ் இது இது மைனஸ் இது அதே மாதிரி இது மைனஸ் இது இந்த என்ட்ரி இந்த என்ட்ரி ஸோ அப்போ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டூ ஒன் டூ டூ ஒன் ஸோ இதோட டைமென்ஷன் என்ன ஸோ இத்தனை நேரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுவும் அங்கேயிருந்து என் கிராஸ் எம் ஸோ தியரி கொஷனாக கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அல்கோத்தம் நீங்களாக கன்சிடர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதை பார்த்த வச்சு இதை எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் வீடியோவில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் டீட்டெயில்டாக எடுத்து சால்வ் பண்ணி காட்டு அதோட பேங்க் செல் கோத்தம் முடிஞ்சிடும் ஸோ யூனிட் டூவோட ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் முடிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ஏன்னா நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா எதுவுமே எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ அட்லீஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியுதுன்னா புரியுதுன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள